நான் வந்து சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்ங்க அதாவது ஒரு ஏழு வயசுல லாஸ்ட்டாக வந்து சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டாக நடித்த படம் மாசிலாமணி அதில் வந்து நகலனோட அக்கா பொண்ணாக பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஹீரோயினாக பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஒரு ஆம்பளை பையன் அங்கே கூட இவ்வளோ கஷ்டப்பட மாட்டாங்க அதாவது அவ்வளோ ஆஃபீஸ் ஏரியா இறங்கிட்டு இருக்கும் அதாவது அங்கே போகும்போது அங்கிள் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறோன்றது ரெண்டாவது விஷயம் எனக்கு சினிமாவில் வந்து பெருசான பணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இவ்வளோ தான் கொடுத்தா தான் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நீங்கள் என்னை பற்றி கேட்டிங்கனாவே அதுதான் சொல்லுவாங்க தமிழ் படங்களில் தமிழ் பொண்ணுங்க நடிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆசை அதே மாதிரி நிறைய தமிழ் பொண்ணுங்க நடிக்கவும் வரல வந்து இருக்க பொண்ணுங்களையும் வந்துட்டு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு கேரளாவில இருந்து கூட்டிகிட்டு வராங்க பாம்பேலேருந்து கூட்டிகிட்டு வராங்க வணக்கம் மேடம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் ம் சூப்பராக இருக்கேன் வினிதா மேடம் இதுவரை எத்தனை படங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க நான் வந்து சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டுங்க அதாவது ஒரு ஏழு வயசுல ஓரளவுக்கு பெரிய பொண்ணு ஆயிட்டோம்ல ஸோ குழந்தை அந்த கடுத்த ஒரு ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஸ்டேஜ் இருக்கலாம் அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு அதனால கொஞ்சம் பெரிய பொண்ணு தான் ஸோ ஏழு வயசுல இருந்து நான் நடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டாக நிறைய படங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக மதுயானை கூட்டம் கத்தி மஞ்சப்பை இதெல்லாமே நல்லா ஃபேமஸ் ஆன படங்கள் எனக்கு இப்போ சீரியல்ஸ் நிறைய ஃபேமஸ் ஆன சீரியல்ஸ் அப்படி இப்படி அப்புறம் ஆட்ஸ் அப்படி எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு சொல்லுங்க இப்போ நீங்கள் முதல் முதல் சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் எந்த படத்தில் அறிவு பண்ணிய முதல்ல முதல்ல பார்க்கும்போது பார்த்திபன் சாரோட ஒரு படம் ஒன்று கண்ணாடி பூக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து சாஜகான் சார் டேரக்டர் பண்ணாங்க எனக்கு வந்து ஒரு மூணு நாலு வயசு இருக்கும்போது நடிக்கணும்னு ஆசை வந்துருச்சேன் அப்போவே வந்துருச்சு எல்லா குழந்தைங்களும் வந்து இதை வாங்கி கூட அதை வாங்கி கூடனு கேட்பாங்களா நான் வந்து அம்மா என்ன சினிமாவில் சேர்த்து விடுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லி கேட்டிருக்கேன் ஸோ அதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்து என்னை சேர்த்து விட்டாங்க ஆக்சுவலாக எங்கள் பாட்டி தான் அதோட என்னோட அம்மா தான் அதாவது நான் என் அம்மாவோட அம்மா தான் வந்து என்னை ஃபீல்டில் சேர்த்து விட்டது இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஆளாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அவங்க தான் எனக்கு பெரிய காரணம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அதாவது ஒரு ஆம்பளை பையன் அங்கே கூட இவ்வளோ கஷ்டப்பட மாட்டாங்க அதாவது அவ்வளோ ஆஃபீஸ் ஏரியா இறங்கிட்டு இருக்கும் அதாவது அங்கே போகும்போது அங்கிள் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க அங்கிள் நல்லா நடிப்பேன் அங்கிள் அப்படி தான் கேட்பேன் சான்ஸ் கேட்கும் போது அதில் சில இதில் ஓகே பண்ணுவாங்க சில இதில் ஓகே பண்ண மாட்டாங்க இப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் வீட்டுக்கு வந்தாலும் அம்மா நான் நல்லா நடிக்க மாட்டேன் நான் நேயே அவங்க ஓகே பண்ணல அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணி கேட்பேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ இன்னும் ஓரளவுக்கு நம்ம வளர்ந்துட்டோம் நம்ம தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ யாராவது என்ன ஓகே பண்ணலாம் போங்க யா நீங்க தான் நல்ல ஆர்டிஸ்ட் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு நானாவே மனசுல அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஒரு மெச்சூர்ட் வந்துடுச்சு ஸோ அப்போ அந்த படத்துல வந்துட்டு பார்த்திபன் சாருக்கு பையனை ஒரு பையன் நடிச்சோம் அந்த பையனோட ஃப்ரெண்டா அப்போ இல்லாம சின்ன சின்ன கேரக்டர் தான் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி ஸோ சின்ன சின்ன கேரக்டர் இப்போ இன்னைக்கு நம்ம வீட்டை தேடி வந்து கார் பிக்அப் பண்ணிட்டு போறாங்க அப்ப நாங்க தான் போனோம் ஒரு இடத்துல பிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அங்கதான் வந்து நம்ம ஷூட்டிங் போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதெல்லாம் ஆனா நிஜமா அந்த வாழ்க்கை தான் ரொம்ப சந்தோஷமான வாழ்க்கை எனக்கு இன்னமும் சின்ன பிள்ளையாவே இருந்திருக்கலான்னு தான் எனக்கு தோணும் எல்லாருமே நினைக்கிறது எல்லாருமே நினைக்கிற அந்த ஒரு விஷயம் தான் நம்மளுக்கு அப்போ எதுவுமே தெரியாது ஷூட்டிங் போகிறோமா வரமா அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு இதுலேயே போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ சின்ன வயசுலனா எப்படி இப்போ நம்மளை தேடி நம்மளுக்கு அசிஸ்டன்ஸ் இருக்காங்க வந்து சாப்பாடு கொடுப்பாங்க எல்லாம் ஓகே ஆனால் அப்போ எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா ப்ரொடக்ஷன் எங்கே இருக்காங்க தட்டு எடுத்துட்டு போய் அங்கே சாப்பாடு போடுங்க அப்படி தான் கேட்கணும்னா நான் அப்படிலாம் சாப்பிட்ருக்கேன் எங்கள் செட்டு ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் இருக்கும் நாங்கள் சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து பண்ணுறோங்க ஸோ எப்படி ரொம்ப சந்தோஷமாக போயிட்டு இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சு தான் என்னோட ஃபீல்டு பயணம் அதுக்கப்புறமா நிறைய மா லாஸ்ட்டாக வந்து சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டாக நடித்த படம் மாசிலாமணி அதில் வந்து நகலனோட அக்கா பொண்ணாக பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஹீரோயினாக பண்ண ஆரம்பித்தேன் பதினாறுனோரு படம் ஹீரோயினாக பண்ணியிருப்பேன் ரெண்டு மூணு படங்கள் நல்லா ஹீரோயினாக பண்ணினேன் அதுக்கப்புறம் சில விதமான ப்ராப்ளம்னால படங்கள் பண்ண முடியாமல் போச்சு ஸோ அது அதுக்கப்புறம் நல்ல கேரக்டர்ஸ் அமைஞ்சா பண்ணலாமே இந்த கேரக்டர் தான் பண்ணணும் ஹீரோயின் தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டுலாம் ஒன்றும் கிடையாது அது அந்த டைம் அப்படி நினச்சிட்டு இருக்க டைமில் அமைஞ்ச படம் தான் எனக்கு மதையானை கூட்டம் ஒரு பெரிய பிரேக் அந்த படம் நான் எதிர்பார்க்காத கேரக்டர் அந்த படத்தில் நாங்கள் சிஸ்டர் ரோல் ஓகே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் போய் கம்மிட் ஆனோம் பட் அந்த கேரக்டர் வந்துட்டு கடைசியில் எப்படி வந்து கொண்டு வந்து நிப்பாட்டினாங்க அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு படம் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு நடிக்கும் போது தெரியல ஸோ நல்ல ஒரு படம் அது எனக்கு அப்படி போயிட்டுருக்கு ஆனால் இப்போ வந்து சைல்டு ஆர்டிஸ் வந்து நிறைய பட
சில படங்கள்ல தான் சில ஹீரோயின்ஸ் வந்து அவங்கள எப்படி சொல்றது அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அமையும் ஸோ போல்டா பேசுவாங்க அப்படி இருக்கும் பட் நிறைய படங்கள்ல ஹீரோயின் நார்மல் அந்த மாதிரி வராங்க போறாங்க சிரிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நான் ரெண்டு மூணு படங்கள் பண்ணும்போது ஹீரோயின் வந்து ஒரு தனி மரியாதை இருக்குது எல்லாம் ஓகே தான் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை பட் அதையும் தாண்டி சும்மாவே நிற்கிற மாதிரி நம்ம அது ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு நம்மளுக்கு நடிக்க தெரியுது நடிக்க சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே என்ன ஏன்னா கதைக்கு அவ்வளோதான் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது வந்து கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக சில கேரக்டர் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அவனிதா அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓகே நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணால் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் கரெக்டாக நல்ல நல்ல படங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி அமைஞ்சிச்சு மஞ்ச பையில் வந்து ஆக்சுவலாக நான் நினச்சே பார்க்கல அந்த படத்தில் அவ்வளோ எனக்கு ஒரு ஃபேமஸ் ஆகும் அந்த சீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக நெக் ஆஃப் த மூமெண்ட் அந்த படம் நான் போய் ஷூட் கம்மிட் ஆகும்போது திடீர்னு கூப்பிட்டாங்க அதெல்லாம் நான் வேறு அந்த மாதிரி பண்ண எனக்கு வேறு ஐயோ இப்படி பண்ணணுமா அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இளைய வனிதா ஒன்று உனக்கு நல்லா இருக்கும் அந்த கேரக்டர் நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லாங்க சரி ஓகே நான் பண்ணேன் மொத்தத்தில் அந்த படத்தை நாலு சீன் தான் வருவேன் அந்த நாலு சீன் செம்ம ரீச் எனக்கு எங்கள் அதனாலே லக்ஷ்மி மேடம் சிஸ்டராக பண்ணியிருப்பாங்களே அவங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ரீச் ஸோ கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக பண்ணும்போது டக்குன்னு ரீச் ஆகிறது பெரிய விஷயம் அதனால் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக பண்ணுறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை நல்ல நல்ல கேரக்டர் தான் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் எவ்வளோதான் நீங்கள் சொன்னாலும் உங்கள் பிள்ளை கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ஆசை இருக்கும் நம்ம ஹீரோயினே பண்ணலேன் அது இல்லாமல் இருக்காது இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது அப்போ அந்த மாதிரி யாரும் உங்களுக்கு அப்ரோச் பண்ணிக்கிறாங்க ஹீரோயினா ஒரு படம் பண்ணி கொடுங்க இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன் என்ன இப்போவும் ஹீரோயினாஸ் கேட்குறாங்க தான் இல்லைன்னு சொல்ல சில விதமான ப்ராப்ளங்கள் அப்படின்றதுனால ஹீரோயின் பண்ண முடியல அதுதான் இருக்கிற அது எல்லாருக்குமே சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான் அது எப்படி சொல்கிறது அதாவது ஒரு எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஆசை வந்துருச்சு இந்த ஹீரோயின் அப்படின்னும் போது ஸோ ஹீரோயினாக நம்மளை வரைக்கும் காமிப்பாங்க நமக்கு சாங் கொடுப்பாங்க டிவிலலாம் அதிக அடிக்கடி சாங்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்க நம்ம ஹீரோயின் நம்ம ஹீரோயின் அப்படின்னு ஓகே இப்போவும் ஹீரோயினாக கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க இப்போவும் நான் ஹீரோயினாக படங்கள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் இல்லைன்னு சொல்ல பட் அதையும் தாண்டி எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசைகள் தான் பெரிய ஸ்டார் கூட ஹீரோ ஹீரோயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்குன்னு ஒரு படம் அமையணும் நம்ம ஹீரோயின் அந்த படத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு படம் அமையணும் கண்டிப்பாக அது எப்போ வேணாலும் எப்படி வேணாலும் அமையலாம் ஸோ அதுக்காக வெயிட் பண்ணணும் சினிமாவில் அவசரப்பட்டால் எதுவுமே நடக்க போகிறது இல்லை நிறைய சினிமா பற்றி நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க இப்போ நம்ம பேசுகிற போது சொன்னீங்க நீங்கள் வந்து ஹீரோயினாக பண்ணுறதுக்கு சில பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அதனால தான் ஹீரோயின்ஸாக பண்ண முடியும் என்னென்ன பிரச்சனைகள் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க பிரச்சனைகள்னும் போது அது சில விதமான ப்ராப்ளம் அது ஓப்பனாக எப்படி சொல்கிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல அது அது தப்போ ரைட்டோ அது நம்மளுக்கு தெரியாது நம்ம ஓகே நடிக்கிறோம்னா நடிக்கணும் அவ்வளோதான் இல்லைனா நம்ம இஷ்டம் தான் நம்ம நம்மளை எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஸோ ரொமான்ஸ் சீன் பண்ணுறதெல்லாம் வந்துட்டு ஹீரோயின் கம்மி தானே அதெல்லாம் பண்ணி தான் ஆகணும் அதில் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது பட் அதையும் தாண்டி ஒரு சின்ன விஷயம் பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால தான் சினிமாவில் நிறைய பேர் பண்ண முடியாமல் வர முடியாமல் பாதி பேர் நிறைய பேர் போயிட்டாங்க என் டீமில் வந்து பாதி பொண்ணுங்களே இல்லை நாங்கள் ஒரு ஒரு அஞ்சாறு பேர் வந்தோன்னு சொன்னேன்ல ஸோ அப்படி வந்தவங்க தான் நிறைய பேர் போயிட்டாங்க என்ன பண்ணுறது நம்ம வந்து இப்படி தான் நடிச்சு ஆகணுமா வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக நான் தான் ஓரளவுக்கு ஸ்டடியாக அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கேன் பட் இது வரைக்கும் எனக்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகள் வந்தது இல்லை இனிமேலும் வராது ஏன்னா விழித்த வந்து அப்படி கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி அவங்களே சொல்லிடுவாங்க அதனால் அதனாலேயும் வந்து அது என்கிட்ட பேசவே மாட்டாங்க இந்த இந்த மாதிரி பண்ணுங்கம்மா அப்படி இந்த மாதிரினு என்கிட்ட கேட்கவே மாட்டாங்க இப்போ என்னை பற்றி உங்ககிட்ட விசாரிக்கிறாங்க நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க ஐயோ வினித்தா ரொம்ப நல்லவங்க அவங்க அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க ஓகே ரைட்டு அப்போ வேறு ஹீரோயின் பாருங்கள் அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க என்கிட்ட கேட்கவே மாட்டாங்க இந்த விஷயங்கள் அப்புறம் என்னாங்கன்னா நம்ம வீட்டில் சும்மாவே இருந்தாலும் நம்மளை பற்றி வந்தால் பண்ணிட்டு வாங்க வினிதாவா ஐயோ அவங்க செம்ம பிஸிங்க அந்த இதில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒன்றும் எனக்கு அதெல்லாம் கேட்கும் போது செம்ம காமெடியாக தான் இருக்கும் என்ன என்ன கேளுங்க நான் என்னை வெட்டியாக தாங்க இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அப்படி மேனேஜ் பண்ணி அப்படி போயிட்டுருக்கு சினிமா வந்து எனக்கு எப்படின்னா ஒரு ஒரு தாய் வீடோட பெருசு எனக்கு இந்த சினிமா அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் உண்மையாக நான் அவ்வளோ நேசிப்பேன் நான் பசங்க ஜென்ஸ் கூட அவ்வளோ தெரிஞ்சிருப்பாங்களா கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்கன்னு தெரியாது நான் அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு இந்த ஃபீல்டில் வந்தேன் கண்டிப்பாக எனக்குன்னு ஒரு இடம் இ
ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹோம்லியாக தான் நான் பண்ணாங்க ரேவதி மேடம் நான் ரொம்ப ரொம்ப ரசிப்பேன் எனக்கு மூவிஸில் பார்க்கும்போது நான் அவ்வளோ அழகாக நடிப்பாங்க அந் அப்படி நடிக்கணும்னு ஆசை பட் இந்த ட்ரெண்ட் மாறிடுச்சு ஆனால் அது மாதிரி திரும்ப கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியல நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க ஹீரோயின்ஸ் புதுசாக நிறைய சினிமா கம்பெனிலாம் வருது என்ன மாதிரி அப்ரோச் பண்ணுறாங்க உங்களை உங்களை பற்றி எதுவுமே தெரியாது என்ன மாதிரி அப்ரோச் பண்ணுறாங்க ஆ அது நான் நல்ல கம்பெனி யாரையுமே தப்பு சொல்ல முடியாதுங்க அதாவது சினிமாவே தெரியல அப்படின்லாம் சில பேர் வரும்போது ஆனால் ரீசனாப்பெலாம் பேசுவாங்க மேடம் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஆஃபீஸ் போட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி படம் பண்ண போகிறோம் நீங்க பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சில பேர் எடுத்தவொடனே ஆஹ் நாங்க இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோமா நீங்க நடிக்கிறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி பேசுறவங்களும் இருக்காங்க ஏன்னா அது சில பேரோட என்ன சொல்ல லாங்குவேஜ் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளமா இருக்கலாம் அதை நம்ம தப்பா எடுத்துக்கூடாது நம்மளுக்கு அதாவது நம்மளுக்கு நம்ம எவ்வளவு மரியாதை கொடுக்கணும் அதுதான் முக்கியம் இப்ப அடுத்தவங்க மரியாதை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கறத யோசிக்கவே மாட்டோம் நான் யோசிக்க மாட்டேன் ஓகே உங்களுக்கு என்ன பத்தி தெரியல அதனால நீங்க மரியாதை கொடுக்கல அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை உங்களை நான் பெரிய ஆள் அப்படின்னு நினைச்சு நான் போயிருவேன் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் என்கிட்ட இது வரைக்கும் பேசினா எல்லாருமே அப்படி ரொம்ப ரீசனா தான் பேசியிருக்காங்க யாருமே இது வரைக்கும் எந்த ஒரு தப்பான தாட்டோட பேசல பட் இந்த கிளாமர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் எனக்குள்ள அப்படி ஒரு மைனஸா இருக்காது இப்ப இந்த கிளாமர்ன்ற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு மைனஸா இருக்கு நிறைய பேருக்கு என்ன மைனஸா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க எப்படி பேசுறாங்க அதாவது நீங்க சொல்றீங்க அஞ்சு பேர் வந்து நடிக்க வந்தோம் இன்னைக்கு எல்லாருமே போயிட்டாங்க நான் ஒரு தான் இருக்கேன் அப்படின்னா சினிமா வந்து உங்க பார்வையில என்ன மாதிரி பாக்குறாங்க நடந்துக்கணும் <laughs> 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 <laughs>
அப்புறம் போகும்போது இந்த மாதிரி பேசும்போதே சொல்லுவேன் சாரி சார் நாங்கள் அந்த மாதிரி இல்லை ஒரே வார்த்தை சொல்லிவிட்டு நானும் எங்கள் அம்மா அங்கேருந்து கிளம்பிடுவோம் ஏன்னா அதுக்கு வந்து இன்னொரு மேனேஜர் கால் பண்ணார் அவர் ரொம்ப வருஷம் தெரிஞ்ச மேனேஜர் எனக்கு அவர் கால் பண்ணி என்னம்மா நீங்கள் இன்னும் அப்படியே இருக்கீங்க அப்படின்னா இருந்தால் முன்னேற முடியாதுமா ஸோ நீங்கள் வேறு மாற்றிக்கோங்க அப்படி இருந்தால் தான் பணம் சம்பாதிக்கும் பணம் இருந்தால் நம்மளை யாரும் எதுவும் கேட்க முடியாது சார் பணம் எப்போனா நம்ம சம்பாதிச்சிக்கலாம் பட் பேர் மரியாதைன்னு ஒன்று பேருச்சுன்னா அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து அதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியமாக நேரம் தரும் எங்கள் அம்மா ஒரே வார்த்தை சொல்லி ஏன்னா அதுதான் சொல்லி சொல்லி வளர்ப்பாங்க பணன்ற ஒரு விஷயத்துக்காக பொண்ணுங்க எந்த மாதிரி வேணாலும் அடிட் ஆகிடுவாங்க பொண்ணுங்களாக இருந்தாலும் சரி பயணங்களாக இருந்தாலும் சரி பணம் பணம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் மைண்டில் வந்துருச்சுன்னா அவங்க எதை வேணாலும் பண்ணுறதுக்கு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் அம்மா வந்து பணம்ன்ற ஒரு விஷயத்த மட்டும் நீ மைண்டில் வச்சுக்காது பணம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தேவையான ஒரு விஷயங்களாக அது அளவோடு இருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பத்தாயிரம் பொருள் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் அடுத்து ஐயாயிரரூவா இருக்கா ஆ அது நல்லா இருக்குது அதை விடன்னு சொல்லி நம்ம மனசு தேர்த்தி அதை கண்ட்ரோலோட வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு எங்கள் அம்மா சொல்லி சொல்லி வளர்க்குறதுனால இருக்கிறத வச்சு இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷப்படணும் அவ்வளோ ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக ஆசைப்படக்கூடாது தமிழ் படங்களில் தமிழ் பொண்ணுங்க நடிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆசை அதே மாதிரி நிறைய தமிழ் பொண்ணுங்க நடிக்கவும் வரல வந்து இருக்க பொண்ணுங்களையும் வந்துட்டு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு கேரளாவில் இருந்து கூட்டிகிட்டு வராங்க பாம்பேலேருந்து கூட்டிகிட்டு வராங்க ஓகே அவங்க வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் அவங்க தான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினைக்கிறாங்க பட் அவங்களுக்குள்ளேயும் வருத்தம் இருக்கும் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம சினிமாவில் ஜெயிக்கணும்னா ஒரு விஷயத்தை இழந்து தான் தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியுன்ற தாட்டில் அவங்க வந்துடுறாங்க தமிழ் பொண்ணுங்க அதை மாற்றிக்க மாட்டுறாங்க அவ்வளோதான் விஷயம் தமிழ் பொண்ணு எந்த விதத்துலேயும் குறைஞ்ச பொண்ணுங்களும் கிடையாது கரெக்டாக பேசுவாங்க இது தான் இது தான் அப்படின்ற ஒரு பேச்சு இப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் பேசும்போது எனக்கு இது தான் சரி இது தான் நான் பேசும்போது என்னென்னா உனக்கு ரொம்ப வாய் அப்படின்னு நீங்களே நினைப்பீங்க அவங்க மனசில் நீங்களே நினைப்பீங்க இந்த பொண்ணுக்கு எனக்கு இவ்வளோ வாயாக இருக்குது ஆனால் நான் பேசுகிற விஷயங்கள் கரெக்டு இந்த விஷயத்துக்கு நான் வந்து ஒத்து வருவேனா ஒத்து வர மாட்டேன்னா என்கிட்ட பேசும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வேறு வழி இல்லை நம்மளுக்கு நல்ல படம் ஒரு அமைது நம்ம ஓகே இந்த படம் தான் இது நம்ம இழந்தோன்னா அடுத்த படம் நம்ம சம்பாதிச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டோடு வந்துருந்தனால அவங்க எல்லாம் நல்ல பொண்ணுங்களாக ஆயிடுறாங்க தமிழ் பொண்ணுங்களாக கெட்ட பொண்ணுங்களாக இருந்தாங்க தமிழ் பொண்ணுங்க எந்த விதத்தில் நான் ரொம்ப தமிழ் பொண்ணுங்க அது மாதிரி எங்கள் தமிழ் பொண்ணுங்க பற்றி சொன்னால் எனக்கு பயங்கர கோவம் வந்துடும் அது நாங்கள் எந்த விதத்துலையுமே குறைஞ்சவங்க கிடையாது என்னன்னா எங்களோட தமிழ் கலாச்சாரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எங்களுக்குள்ளே இருக்குது அதனால் அதை தான் நாங்கள் வந்து பெருசாக நினைப்போம் இப்போ தமிழ் பொண்ணுங்கன்னா எவ்வளோ ஒரு அடக்கொடக்கமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி அதுவே நாங்கள் வந்து பழகிட்டதுனால எங்களுக்கு அடுத்த விஷயம் யோசிக்க முடியல பட் அவங்க அந்த கேர்ள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்டைல் வேற மாதிரி ஆனால் அவங்களுக்குள்ளேயும் உண்மையாக கஷ்டம் இருக்கும் அது நம்ம அவங்ககிட்ட பேசினா பகிர்ந்தா தான் நம்மகிட்ட நம்மளுக்கு தெரியும் அவங்களுக்குள்ளேயும் கஷ்டம் இருக்கும் நம்ம இப்படி பண்ணுறோமே இப்படி நடிக்கிறோமே என்னென்னு பட் ஜெயிச்சாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் நம்மளை யார் என்ன பேச போகிறா அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டுறாங்க ஆனால் தமிழ் பொண்ணுங்க எந்த இதுலேயும் குறைஞ்சவங்க குறையாது குறைஞ்சவங்க கிடையாது இவங்க கரெக்டாக பேசினாலும் தப்பானவங்களாக தெரிகிறாங்க அவ்வளோதான் விஷயம் இப்போ வந்து இப்போ பணம் எடுத்து கீழே வந்து பாலா குடிச்சாலும் கல் குடிச்சதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சினிமா நடிகைகள் நிறைய பேர் வெளிப்பார்வையில் பார்க்குறப்ப அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க ரொம்ப ஜெனூனாக இருக்காங்க அப்படின்னு யாரும் நினைக்கிறதில்ல ஒரு நடிகைனாவே அவங்களோட ஒரு தப்பான கண்ணோட்டத்தோடு தான் சமுதாயம் பார்க்குது இந்த நடிகையாக ச தப்பான ச கண்ணோட்டத்தில் சமுதாயம் பார்க்குறப்ப உங்கள் மனசில் என்ன தோணும் என்னடா நம்ம வந்து ஜெனூனாக இருக்கோம் பட் நம்மளை பார்க்குற பார்வையே இந்த மாதிரி தப்பான கண்ணோட்டமாக இருக்கே அப்படின்னு உங்கள் மனசில் கண்டிப்பாக தோணும் அந்த மாதிரி தப்பாக பார்க்குறவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அது அவங்களோட இஷ்டங்க அவங்க நம்ம தப்பாக பார்த்தா என்ன ஆக போகுது இல்லை சொல்லுங்க இல்லை அவங்க நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்களா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் பார்த்தா பார்த்துட்டு போங்க ஃபஸ்ட்டு உங்கள் முதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ அழுக்குறதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் என்னோட முது பார்க்க வந்துருங்க என்னை யாரோ தப்பான ஒரு விஷயம் பார்த்தாலோ பேசினாலும் நான் அவங்களை அதை பெருசாகவே மைண்டில் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் எப்படி இருக்கேன் நான் கரெக்டாக இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் என்னோட ஃபேமிலிக்கு என்ன பற்றி தெரியும் ஸோ நான் எப்படி நடந்துக்கிறேன் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறேன் எல்லாமே என்னோடய நான் ஃபஸ்ட்டு நான் அதுக்கப்புறம் என்னோட ஃபேமிலி அவ்வளோதான் இதுதான் என்னோட வாழ்க்கை நீங்கள் மூணாவது மனுஷன் தேர்ட் பர்சன் வந்து என்ன பேசுறதுக்கு எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது அவங்க பார்க்குறாங்கன்னா பார்த்துட்டு போதும் அது எனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் பட் என்னென்னா அந்த மாதிரி வந்து யாரையுமே பார்க்காதீங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரி கிடையாது அந்த அந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி பட்
அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க இன்னும் கேட்டால் இருக்கிற சம்பளத்தை விட குறைச்சி பேச தான் இப்போதைக்கு ஆட்கள் இருக்காங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு நிறைய லேடிஸாக இருக்கட்டும் ஜென்ஸாக இருக்கட்டும் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க ஏன்னா இப்போலாம் ஃப்ரீயாக நடிக்கக்கூடாது நம்ம டிவியில் தெரிஞ்சால் போதும் நம்ம படத்தில் வந்தால் போதும் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்துட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ நாங்கள் ஒரு நாலாயிரம் ரூபா சம்பளம் கேட்குறோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு நீங்கள் ஒரு மூவாயிரம் ரூபா கொடுத்தா நாங்கள் சந்தோஷமாக நடிப்போம் அதுலேயும் கம்மி பண்ணி நீங்கள் நடிங்கன்னா எங்களுக்குன்னு ஒரு இது நாங்கள் எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா அதுலேயே நாங்கள் எல்லாமே பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது அந்த பேமெண்ட் எங்களுக்கு கொடுக்கல நீங்கள் ஆனால் இன்னொருத்தவங்க சும்மா நடிச்சாங்கன்னு போட்டு நீங்கள் நடிக்க வைக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது நாள் அவங்க மாற்றிடுறீங்க மாற்றிட்டு திரும்பி எங்களை கூப்பிடுறீங்க எதுக்கு அதுக்கு எங்களுக்கே நீங்கள் கம்மியாக பேசி மேம் இவ்வளோ தான் பட்ஜெட் நீங்கள் இதிலே பண்ணி கொடுங்கன்னா பண்ணி கொடுத்துட்டு போகிறோம் இல்லைம்மா இதுதான் ஏன்னா உங்களுக்கு நான் நிறைய பேர் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் திமுறா பேசும்போது தான் எங்கள் ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர்த்துக்குள்ள கோவம் வந்துடும் ஓ இருக்காங்களா சரி ஓகே அவங்களே கூப்பிட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இருக்கோம் ஆனால் நான் அந்த மாதிரிலாம் இல்லைங்க நம்மளுக்கு என்ன பேமெண்ட் என்ன வருதோ இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் உட்காந்தா யார் நம்மளுக்கு கொடுக்க போகிறோம் அந்த ஒரு விஷயம் நான் மைண்டில் நினச்சிப்பேன் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் உட்காந்தா கூட இந்த மூவாயிரம் நம்மளுக்கு யார் தர போகிறோம் ஸோ அது நம்ம போய் நடிச்சு சம்பாதிச்சுக்க போகிறோம் இல்லை நம்ம எதுவும் தப்பு பண்ணலை யாரையும் அடிக்கல ஓதிக்கல போய் சொல்லலை யாருக்கும் துரோகம் பண்ணலை நம்ம வேலைக்கு என்னமோ அந்த சம்பளம் இப்போ நான் அதே ஷூட்டிங்கில் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் போய் நடிச்சிட்டேன்னா அங்கே எனக்கு ஒரு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க அவங்களால எனக்கு நாலு லிங்க் கிடைக்கும் அந்த நாலு லிங்க்கால் நாற்பது லிங்க் ஸோ எங்கன்னா ஒரு இடத்த நம்ம கிளிக் ஆகி மேலே வந்துடலாம் அந்த மாதிரி அப்படி போயிட வேண்டியது தான் நிஜமா நான் எனக்கு போய் நானே என்ன நினச்சி ரொம்ப பெருமைப்படுவேன் ஏன்னா எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் எனக்கே தெரியும் நம்ம எது பண்ணால் கரெக்டாக அதே மாதிரி எங்கள் வீட்லேயும் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் ஏன்னா நான் எது பேசினாலும் நான் என்ன விஷயங்கள் பண்ணாலும் அது கரெக்டாக இருக்கும்னு என்ன நம்புவாங்க எந்த ஒரு விஷயமும் இதை பண்ணாதான் அதை பண்ணு அப்படின்னு இது வரைக்கும் என்ன சொன்னதே கிடையாது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அதை கேட்பாங்க அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெளி உலகம் ஆமாம் நீ சம்பாதிக்கிற அதனால நீ சொல்கிறத கேட்டு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க பட் எங்கள் வீட்டில் அந்த மாதிரி கிடையாது நான் இது வரைக்கும் எங்கள் வீட்டில் எல்லாத்துக்கும் பயந்து தான் இருப்பேன் மரியாதையோடு தான் இருப்பேன் சம்பாதிக்கிறோம் சம்பாதிக்கிற அந்த விஷயம் பட் இப்போ நம்மளோட பெற்றவங்களுக்கு நம்ம மரியாதை எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறோமோ நம்ம பெற்றவங்களை நம்ம எந்த அளவுக்கு பார்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா இருப்போம் நான் அதனால தான் நல்லா இ